बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड इज गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दिस इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट्स आर सोडियम क्लोराइड पोटाशियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड इन द रिएक्टेंट्स साइड देयर आर वन सोडियम एटम वन हाइड्रोजन एटम वन कार्बन एटम थ्री ऑक्सीजन एटम्स वन पोटाशियम एटम एंड वन क्लोरीन एटम प्रेजेंट एंड द प्रोडक्ट्स साइड देयर आर वन सोडियम एटम टू हाइड्रोजन एटम्स टू कार्बन एटम्स सिक्स ऑक्सीजन एटम्स टू पोटाशियम एटम्स एंड वन क्लोरीन एटम प्रेजेंट The number of atoms are not balanced on both sides. To balance the chemical equation, we need to make use of coefficients. A coefficient is a number that we place in front of a chemical formula. In this equation, we need to balance the hydrogen atoms first. To do this, we need to put a coefficient of 2 in front of NaHCO3. The hydrogen, carbon and oxygen atoms are balanced. Now we need to balance the sodium atoms. To do this, We need to put a coefficient of 2 in front of NaCl. The sodium atoms are balanced. Now we need to balance the potassium and chlorine atoms. To do this, we need to put a coefficient of 2 in front of KCl. The equation is now balanced. There are two sodium atoms, two hydrogen atoms, two carbon atoms, six oxygen atoms. two potassium atoms and two chlorine atoms on both sides if you like this video please subscribe my channel and press on the bell icon